హాయ్ అండి మన ఆరోగ్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మొలకెత్తే గింజల వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే అలాంటి మొలకెత్తే గింజలను చిన్నపిల్లలకు వారి ఆహారంలో రోజు ఎలా అలవాటు చేయాలో మనం అందిన సత్యనారాయణ గారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈరోజు మనం పిల్లలకి మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎలా అలవాటు చేయాలనే విషయం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం మనందరికీ కూడా ఉదయం పూట అల్పాహారము అంటే ఇడ్లీ దోశ ఉప్మా పెసరట్టు పూరి ఇలాంటివి తినటం అలవాటు వీటినే మనం పిల్లలకు కూడా పెడుతూ ఉంటాం ముసలివారికి కూడా వీటినే పెడుతూ ఉంటాం కానీ అందరి అవసరాలు ఒక రకంగా ఉండవు ఎదిగే వయసులో ఉన్న పిల్లల అవసరాలు వేరుగా ఉంటాయి నడి వయసులో వారి అవసరాలు వేరుగా ఉంటాయి ముసలి వారి అవసరాలు వేరుగా ఉంటాయి కానీ అందరం ఒకటే తింటాం అందుకని అందవలసినవి అందరికీ సరిగా అందక శరీరానికి అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా పిల్లల విషయం తీసుకుంటే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వరకు మగపిల్లలు ఎదుగుతూ ఉంటారు ఆడపిల్లలు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వరకు ఎదుగుతూ ఉంటారు ఈ ఎదిగే వయసులో ఉన్న పిల్లలకి మాంసకృతులు అనేవి శరీర నిర్మాణానికి కావాలి ఈ శరీర నిర్మాణానికి ప్రోటీన్ అంటే మాంసకృతులు ఒక కేజీ బరువుకి రెండు గ్రాముల చొప్పున మాంసకృతులు కావాలి అంటే సుమారు పిల్లవాడు ఒక నలభై కేజీలు బరువు ఉన్నాడు అనుకోండి అతనికి ఎనభై గ్రాములు మాంసకృతులు ఒకరోజు కావాలి భవన నిర్మాణానికి ఇటుకలు ఎలాంటి పాత్ర పోషిస్తుంటాయో శరీర నిర్మాణానికి మాంసకృతులు ఇటుకుల్లాగా నిర్మించటానికి అవసరం అనమాట మరి అలాంటి మాంసకృతులు మనం తీసుకునే ఆహారం ద్వారా పిల్లలకి డబుల్ కావాలి అదే పెద్దలకు అనుకోండి ఒక కేజీ పరువుకి ఒక గ్రాము సరిపోతాయి మరి ఇన్ని మాంసకృతులు బాగా అందాలంటే మనం పెట్టే ఇడ్లీను దోశ మరి పూరి ఇట్లా చూస్తే చాలా తక్కువ ఉంటాయి మధ్యాహ్న పూట కూరగాయల్లో ఏదైనా పెట్టిన అసలు మాంసకృతులు ఉండవు కూరగాయల్లో మరి చాలా లోపం కారణంగా అనేక హార్మోన్ల ఉత్పత్తి కానీ పిల్లలు కండ పుష్టి కానీ ఎదుగుదల విషయంలో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి అంచేత అలాంటి మాంసకృతులు బాగా అందాలి అన్నప్పుడు అత్యధికమైన మాంసకృతులు కలిగిన ఆహారం అంటే విత్తనాలు ఈ విత్తనాలు ఒట్టిగా తీసుకుంటే మాంసకృతులు కొంతే లభిస్తాయి వాటిని నానపెట్టి మూటగట్టినప్పుడు మొలకలు వచ్చిన సమయంలో ఈ మాంసకృతులు డబుల్ అయిపోతాయి త్రిబుల్ అయిపోతాయి అనమాట ఉదాహరణకి ఎండిన గోధుమలు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకుంటే మాంసకృతులు లెవెన్ పాయింట్ టూ గ్రామ్స్ ఉంటాయన్నమాట ఆ గోధుమల్ని మొలకలు కట్టి రెండు రోజుల తర్వాత తీస్తే ఇంత పొడుగు మొలకలు వచ్చిన తర్వాత ఆ గోధుమల్ని పరీక్షిస్తే ఆ ప్రోటీన్ అనేది ట్వంటీ నైన్ గ్రామ్స్కి పెరిగింది అంటే సుమారు ఒకటిన్నర రెట్టు పెరిగినట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట ఇది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ వారి ఇచ్చిన లెక్కల్లో ఉన్న సమాచారం అంటే గింజ చెట్టు అవ్వటం కోసం అందులో జరిగే కెమికల్ చేంజెస్ కారణంగా డివిజన్ అవుతాయి అందుకని మాంసకృతులు డబల్ అవ్వటం అనేది అంతకంటే ఎక్కువ అవ్వటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అందుకని అట్లాంటి మంచి మాంసకృతులు అత్యధికమైన సంఖ్యలు అందటానికి మొలకెత్తిన విత్తనాలే నెంబర్ వన్ సోర్స్ అనమాట మరి అలాంటి మొలకెత్తిన విత్తనాలు బాగా అందాలి అంటే మనం పిల్లలకి ఏ వయసు నుంచి అలవాటు చేయొచ్చు రెండు మూడు సంవత్సరాలు అంటే వయసు వచ్చి దంతాలు వచ్చి కొంచెం పిల్లలు నమ్మలగలుగుతారు చూస్తారా ఆ రెండున్నర మూడు సంవత్సరాల వయసు నుంచి పిల్లలకి మొలకలు పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి పిల్లలకి మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఒకేసారి అట్లా పెడితే కొంతమంది తినరు మరి అలాంటి వారికి ఎలా అలవాటు చేయాలి ఎన్ని పెట్టాలి ఈ విషయాల గురించి కాస్త తల్లులకు తెలిస్తే చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం జాగ్రత్త పడతారని ఉద్దేశం అనమాట పిల్లలకి మొలకలు పెట్టేటప్పుడు కొత్తలో వాటిని ఉడికించి కొంచెం గుగ్గిళ్ళలాగా టాఫ్ బాయిల్ చేస్తారు అంటే ఒక గట్టిగా మోతున్న పాత్రలో మొలకలు వేసేసి 
అన్ని పాలు కానీ అన్ని నీళ్ళు కానీ లేకపోతే గరిటి పెరుగు కానీ వేసి గట్టిగా మంట హైలో పెట్టి మూత పెట్టేస్తే ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్లో మగ్గుతాయి అంటే వేడికి ఆ పచ్చి వాసన పోతుంది కొంచెం మెత్తగా అవుతాయి అలా ఒక పక్కన చేసుకుంటారు ఇంకో దాంట్లో కొంచెం ఇంత పెసర తాలింపులా వేసేసి అందులో ఈ మొలకలు వేసి కొంచెం కరివేపాకు జీలకర్ర ఇట్లాంటివి వేసేసి ఎంత ఒక పావు స్పూన్ నెయ్యి అదనేసి తాలింపు పెట్టేసి ఈ గింజలు అందులో వేసి తాలింపులు దానిపైన కొద్దిగా చాట్ మసాలా పొడి కానీ ఏదన్నా గరం మసాలా పొడి కానీ ఇంత చల్లితే కమ్మట వాసన వస్తాయి అన్నమాట తినటానికి బాగుంటాయి పిల్లలు కొంచెం ముందుగా అట్లా అలవాటు చేయండి అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ అయితే తినేస్తారు అంటే మన ఇడ్లీ దోశలు ఒక ఎనిమిది పది తిన్నా అంత ప్రోటీన్ రాదు కానీ ఇన్ని మొలకలు తినేసరికి అంత ప్రోటీన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట నా పేరు సోమిశెట్టి లక్ష్మీదేవండి మేము విజయవాడ నుంచి వచ్చాము నా వయసు అరవై ఒక్క సంవత్సరాలు నేను పదిహేను రోజుల క్యాంపుకి వచ్చానండి మా అమ్మగారికి మోకాళ్ళ నొప్పులతో సంవత్సరన్నరతోనే చనిపోయారండి నాకు పదహారేళ్ల క్రితం మోకాళ్ళ నొప్పులు స్టార్ట్ అయినాయి రాజుగారిని ఫాలో అవుతున్నాను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఫాలో అవుతున్నాను ఇప్పుడు పూర్తిగా నయం చేయించుకోవాలని నేను వచ్చానండి జుట్టు బాగా ఓడిపోవడం ఈ రెండే నా సమస్యలు యోగాకి వెళ్ళాను నాకు చికిత్సలు ఏం చేశారంటే ఆయిల్ మసాజు అరిటాకులు స్నానం ఫుడ్ మడ్ బాతు వేపాకు ఫుల్ వేపాకు రాసి ఆ స్నానం చేశారు తర్వాత ఇంకా అరికాళ్ళు నీళ్లల్లో ఉంచి అది చేశారు పొట్టకి ట్రంక్ ప్యాక్ వేశారు అలా పదిహేను రోజుల్లో చాలా వరకు చికిత్సలు అన్నీ చేశారు నా సమస్యలు నైంటీ పర్సెంట్ తగ్గినాయండి మిగతావి ఇంటికి వెళ్ళాక పూర్తిగా తగ్గుతాయి ఒక పదిహేను ఇరవై రోజుల్లోనే మీ సమస్య పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది అని చెప్పారు ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే ఒక స్వర్గంకి వచ్చినట్టుగా నాకుంది ఇక్కడ పదిహేను రోజులు ఉంటే ప్రతి మనిషి ఒక రోగిగా కాకుండా రోగం ఉన్నవాళ్ళు రాని వాళ్ళు అందరూ కూడా జీవన విధానం మనిషి ఎలా బతకాలి మానసిక ఆరోగ్యం ఎలా ఉంచుకోవాలి శారీరక ఆరోగ్యం ఎలా ఉంచుకోవాలి వీటి గురించి మంచి అవగాహన అలాగే ఇక్కడ ఎనాటమీ ఫిజియాలజీ చెప్పడం వల్ల ఇక్కడ ఉపన్యాసాల వల్ల మనం రోగి నుంచి ఒక చిన్న డాక్టర్గా మారుతా ఉండి చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా ఆనందంగా ఉంది నాకు స్వర్గానికి వచ్చినట్టుగా ఉంది నేను ఇంకా చాలా మందికి ఇది చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను ఇలా చెప్పి అందరూ ఆరోగ్యవంతులు అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రాజుగారికి మా గోల్డు వారికి నా ధన్యవాదాలు నేను విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చాను నా పేరు వి సత్యశ్రీ నా వయసు డెబ్బై మూడు సంవత్సరములు నేను చాలా ఏళ్ళగా ఓవర్ వెయిట్తో చాలా బాధపడుతున్నాను దానివల్ల నా మోకాళ్ళ ముక్కల జాయింట్సు పాదాల జాయింట్సు అరిగిపోయినవి దానివల్ల నడవలేక మెట్లు ఎక్కలేక కొంచెం ఎత్తున్నా కూడా మెట్లు ఎక్కలేక చాలా బాధపడుతున్నాను ఇక్కడికి వచ్చాక చాలా నయంగా అనిపించింది వెయిట్ కూడా వారంలోనే ఒక రెండు కేజీలు తగ్గాను ఇంత మంచి కార్యం అందరికీ చాలామందికి లభిస్తున్నది ఇంత మంచి ఆశ్రమం ప్రోత్సహించిన సత్యనారాయణ రాజు గారిని ఆ భగవంతుడు సదా రక్షించమని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇంకా తర్వాత ఈ ఈ కాలంలో పాపాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి దానివల్ల న్యాచురల్ కలామిటీస్ చాలా వస్తున్నాయి అందువలన మన ఇలాంటి మంచి మంచి వాళ్ళని భగవంతుడు సదా రక్షిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను ఈ ఆశ్రమ వాసులందరికీ మంతెన సత్యనారాయణ గార గారికి నా దీవెనలు తెలుపుకుంటున్నాను నా పేరు బాలాజీ అండి మా జనంతపురం జిల్లా పుట్టపర్తి నియోజకవర్గం ఓబల్దేవ్ వచ్చారు నాకు బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చి త్రీ ఇయర్స్ అయిందండి త్రీ ఇయర్స్లో దాదాపు అంటే దాదాపు ఒక ఇరవై హాస్పిటల్ తిరిగాను నేను బ్యాక్ పెయిన్ అనేది ఒక్కటే తెలుసు కానీ ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చిందనేవాడు ఏ హాస్పిటల్ కూడా ఇంతవరకు నాకు చెప్పలేదండి ఏ హాస్పిటల్ తిరిగినా కూడా ప్రాబ్లం బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కడ 
స్పైనల్ మొత్తం స్పైనల్ పెయిన్ అంటారు స్పైనల్ పెయిన్ ఎక్కడ ఏ పాయింట్లో ఎట్లా వచ్చింది అని చెప్పేటలు ఒక్కరు లేరండి బెంగళూరు వెళ్ళాను హైదరాబాద్ వెళ్ళాను మా లోకల్లో నియర్ కదిరి పుట్టపర్తి అనంతపురం అన్ని చోట్ల వెళ్ళాను ఏ డాక్టర్ దగ్గర పోయినా చీటి రాయిస్తాడు నీకు పెయిన్ ఉందండి అని పెయిన్ కిల్లర్ ఇస్తాడు లేదంటే ఎంఆర్ఐ తీసుకురా అంటాడు ఎంఆర్ఐ తీసుకొచ్చినా కూడా ఎంఆర్ఐ చూసి ఏం చెప్తారు బ్యాక్ పెయిన్ నీకు కొద్దిగా నువ్వు ఏం పని చేస్తావు నువ్వు ఏం పని చేస్తావు అని అడుగుతారు కానీ నీకు ఎట్లా వచ్చింది ఈ పెయిన్ అనేది ఏ డాక్టర్ కూడా మనకి ఇంతవరకు కన్క్లూజన్ ఇవ్వలేదండి నేను చాలా హాస్పిటల్ తిరిగి మూడు సంవత్సరాల నుంచి చాలా సఫర్ అవుతున్నాను నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటిదాకా పెయిన్ పెరుగుతూనే ఉంది కానీ ఎక్కడ తగ్గింది అయితే అస్సలు కనపడలేదు కాజ్ తెలియలేదండి నేను ఏం చేస్తే తగ్గుతుంది ఎట్లా ఎట్లా ప్రవర్తించగల దైనందిన కార్యక్రమాలు ఎట్లా చేసుకుంటే ఈ పెయిన్ తగ్గుతుంది అని చెప్పే డాక్టర్ ఎక్కడ కనపడలేదు అట్లా నాకు అని టీవీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వేరే వేరే ఫ్రెండ్స్ ద్వారాను తెలిసింది ఇట్లా తెలుసు కానీ ఇంతకుముందే కాకపోతే ఇలాగ అక్కడ పోయినాక ఏదో యోగాలు నేర్పిస్తారు మెడిటేషన్ నేర్పిస్తారు అనేది తెలిసింది కానీ ఇక్కడ ఇది హాస్పిటల్ మాదిరి ఉంటుందని భావించినాం మేము ఇక్కడికి వస్తే ఇది హాస్పిటల్ లాగా లేదండి ఏదో ఒక దే పవిత్రమైన పుణ్యస్థలము దేవాలయము అది రీస్ రీసార్ట్ మాదిరిగా ఉంది ఇక్కడ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే అంత హ్యాపీ ఉందండి మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి మార్నింగ్ లేస్తానంటే నాలుగు గంటలకు నాలుగున్నరకు లేస్తే గంటన్నర సేపు యోగా యోగా ఉంటుందండి తర్వాత మన మన కార్యక్రమాలు తర్వాత ట్రీట్మెంట్లు ఒకటి ఒకటి ఎక్కడ పోయినా ఏదో మనకు ఏదో గార్డియన్కో దానికి పోయినట్టు ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ కానీ ఫలితం ఏమంటే ఇక్కడ వస్తే ఎక్కడ నీకు పెయిన్ వచ్చింది ఎక్కడ ఎట్లా వచ్చింది ఏ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళినా దానికి కారణం ఏమి అనేది మనకు జాగ్రత్తలు బాగా చెప్తారండి ఫిజియోథెరపీని కానివ్వండి అక్యుపెంచర్ కానివ్వండి వ్యాక్స్ కానివ్వండి బాడీ మసాజ్ కానివ్వండి వాటర్ మసాజ్లు కానివ్వండి ఎక్కడ ఏ ఎట్లా చేస్తే రిజల్ట్ వస్తుంది నీకు ఎక్కడ నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు ఏ మసాజ్ చేయాలా ఏ చేయాలని బాగా నీట్గా అడిగి మన ఇంట్లో వాళ్ళకంటే బాగా ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఉంటుందండి అందువల్ల ఇట్లాంటి హాస్పిటల్ ఇది హాస్పిటల్ కాదులేండి కానీ కాకపోతే ఇలాంటి ఆరోగ్య ఆలయము ప్రతి ఒక్కరూ ఇది తెలుసుకొని ఏదైనా జబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా ఇక మీదట మనకు రాకూడదు అనుకుంటే ఒక్కసారి అయినా ఇక్కడ వచ్చి పదహైదు రోజులు రిడివ్ తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నా అండి ఏ హాస్పిటల్కి పోయినా ఇటువంటి మనకు కారణం దొరకదండి మనకి ఎట్లా వచ్చింది ఈ దైనందిన కార్యక్రమాలు ఏం చేయాలా ఏం చేయకూడదు ఏం చేస్తే ఏం వస్తున్నాయి ఫుడ్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలా ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్లు తీసుకోవాలా బాడీకి ఎలా ఎలాంటి శారీరక శ్రమ తీసుకోవాలా ఎలాంటి పనులు చేయొచ్చు చేయకపోవడం వల్ల నష్టాలు ఏమిటి ఏం చేస్తే ఏం ప్రయోజనం ఉంటుంది ఏం చేయకూడదు అనేటి ప్రతి ఒక్కటి అండి పిన్ టు పిన్ ఆలి బొటన వేల నుంచి వెంట్రుకుల దాకా ప్రతి ఒక్క పాటకు సంబంధించిన సమాచారము క్లుప్తంగా పరిపూర్ణంగా అర్థమయ్యే భాషలో డైలీ రాజుగారు కానివ్వండి డాక్టర్ మిగతా డాక్టర్లు కానివ్వండి ప్రతి ఒక్క విషయం మీద అవగాహన రోజుకు నాలుగైదు గంటలు థీరీ క్లాసులు ఉంటాయండి రెండు గంటలు మూడు గంటలు యోగా ఉంటాయి మిగతా నాలుగు గంటల సేపు ట్రీట్మెంట్ ఉంటాయండి ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమము ఎక్సలెంట్ అండి నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఇటువంటి ఆరోగ్యాలయము చాలా ఇన్నా బెంగళూరు విన్నాను హైదరాబాద్ విన్నాను చాలా చోట్ల ఎందుకో వెళ్ళలేదు నేను పోదలుచుకున్నా కానీ కాకపోతే దేవుడే నాకు ఈ దీనికి పంపాడు అనుకోండి ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ ప్రతి ఒక్కరూ వినియోగించుకొని మంచిగా ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించుకోవాలని నా ప్రాబ్లం డైలీ తగ్గుతూ ఉందండి డైలీ కొద్ది కొద్దిగా తగ్గుతూ ఉంది కాకపోతే ఇంకా కొద్దిగా ఉంది పెయిన్ ఉందనుకోండి కాకపోతే దైనందిన కార్యక్రమాలు ఇట్లే కంటిన్యూ చేస్తూ ఆహార అలవాట్లు కానీ మన కార్యక్రమాలు కానీ కంటిన్యూ చేస్తూ బాగా తగ్గుతుందని ఆశిస్ ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అంచన సత్యనారాయణ రాజు గారికి ప్లస్ ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని రోజు ఎన్నో యాడ్స్ వస్తుంటాయి ఎన్నో కార్యక్రమాలు వస్తాయి ఎన్నో సీరియల్ వస్తుంటాయండి కానీ ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రజలకు తెలియజేసినందుకు మా దగ్గరకు వచ్చినందుకు మా గోల్డ్ ఛానల్ వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తదుపరి కార్యక్రమంలో మనందరం మరిన్ని ఆరోగ్య విషయాలు తెలుసుకుందాం అందరికీ సెలవు నమస్కారం మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ని చూడాలంటే కేఎస్ఆర్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ని పొందండి